À, xin chào tất cả bà con, à, xin chào các bạn Thì à, hôm nay mình sẽ ra một cái video để tư vấn cho bà con và các bạn nào à, mới tập nuôi con chim chỉ á. Thì à, nên chọn cái con giống à, như thế nào cho nó phù hợp à, Thứ nhất là nó phù hợp với túi tiền, thứ hai là nó phù hợp với cái nơi mình à, đang chuẩn bị nuôi Thì à, đối với bà con và các bạn nào mới tập nuôi thì đang rất phân dân Không biết nên chọn là cái, 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 cái con giống nào cho nó vừa với cái túi tiền mà nó mang lại cái nuôi khi mình nuôi nó mang lại hiệu quả cao nó, nó, nó ít bị hao hụt này kia thì hôm nay mình sẽ phân tích cho bà con cái u cũng như cái nhược điểm của từng cái loại chim ví dụ như chim mới nở u nhược điểm nó ra sao thì hoặc là chim một tuần hai tuần một tháng gì đó thì mình sẽ phân tích cho bà con để bà con thấy được và bà con chọn cái con giống phù hợp phù hợp với cái cái điều kiện của mình thì cái con giống lộ con giống đầu tiên đó là con giống chim giống mới nở nha các bạn thì con chim giống mới nở thì nó phù hợp với những cái bạn nào mà đã nuôi nhiều lần rồi có nghĩa là mình nuôi ấm nó quen rồi đó thì mình sẽ chọn con giống mới nở tại vì con giống mới nở thì giá nó sẽ rẻ à, mình nuôi nó sẽ được lời cao tuy nhiên thì ở con giống mới nở thì nó có một cái nhược điểm đó là khi mà mình ấm thì nó sẽ hao hụt nhiều ví dụ như là mấy ngày đầu mình ấm thì những cái con nào mà nó yếu À, ví dụ như nó yếu thì nó sẽ chết như thế này hoặc là những con này nè những con này những những con mà mình ấm sau sau hai ba ngày ấm thì nó sẽ tật như thế này thì mình sẽ dạt bỏ ra mình sẽ bị hao một số con như thế này đó tuy nhiên là nếu mà mình à, mình à, mình biết cách ấm rồi thì nó chỉ hao những cái con mà căn bản như thế này thôi tại nó quá yếu này buộc nó phải hao thôi chứ không phải do bệnh đó thì à, dưới một cái nhược điểm thứ hai nữa là cái con chim mới nở á. nếu mà bạn nào ở nhà mà ở nhà mà xa ví dụ như là ở chạy nuôi nó giao tới nhà các bạn trong vòng một ngày á, thì các bạn không nên mua chim mới nở tại vì nếu mà khoảng cái khoảng cách nó gần gần á, khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ trở lại á, 2, 2, đi giao khoảng 2 tiếng đồng hồ trở lại thì các bạn nên nên mua chim mới nở tại vì nếu mà con chim mới nở mà các bạn giao xa quá thì nó sẽ bị rất, rất là dễ bị khu chân thường thường là các bạn thường thường là thường thường là mình nuôi con gà hay con vịt kiểu vậy đó thường ta nói gà gà ngủ vịt ngủ nó là như vậy đó thì nếu nó, nó nở ra trong thời gian nó ví dụ nó con chim mà nó nở ra trong vòng một ngày mình phải cho nó ăn thì thì mình mà mình để hơn để hơn thời gian đó thì nó sẽ bị bị ngủ con chim ngủ con chim thì nó dẫn tới bệnh khô chân đó các bạn hoặc là nó ốm nhấp ốm nhơm mà nó nhẹ nhẹ tông nhẹ teo á giống như cái mấy con chim này nè À, thưa các bạn thì cái con chim chỉ mình ấp á, thì nó bắt đầu khẽ mỏ tới khi nó nở xong hoàn thành một ổ á, một mẻ thì nó khoảng 3 ngày tại vì một ngày khẽ mỏ và khoảng hai ngày nở thì khoảng 3 ngày nó mới xong đó thì nếu mà ví dụ như ngày hôm nay mình ấp nó nở trong ngày hôm nay thì bắt buộc tới sáng ngày hôm sau là mình phải cho năng cho năng cho nó uống còn nếu mình để lâu hơn nữa thì con chim chỉ nó rất là dễ bị khô chân À, nó, có một số con thì nó nhẹ ốm nhấp nhẹ tông nhẹ teo á thì mấy những con đó là do, lý do là mình để lâu quá mình không cho ăn á tới 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 giờ cho ăn mà mình không cho ăn á thì trước giờ nuôi gà nuôi vịt cũng vậy chứ á thì à, à, các bạn cũng đã nghe nói là gà nguội hoặc là vịt nguội rồi à, thì những cái con gà nguội vịt nguội thì nó rất là khó nuôi thì nó lý do sao kêu bằng gà nguội vịt nguội thì à, lý do là tới tới đợt tới tới ngày tới giờ mình ấm mình cho nó ăn nó mình mình không cho nó ăn á thì nó sẽ trở thành con gà nguội dịch nguội à, nó khó nuôi là vô đó thì đối với con chim chỉ mới nở á, thì nó phù hợp với những cái bạn nào mà đã nuôi quen cũng như là mình có kinh nghiệm rồi đó thì mình mua con chim chỉ mới nở thì cái giá thành nó sẽ thấp À, thì cái chi phí mình sẽ thấp thì sẽ mình nuôi sẽ được là lời nhiều hơn Tuy nhiên thì à, con chim chỉ mới nở thì à, mình ấm một tuần tuần một tuần lễ đầu thì nó cũng có hao hụt một 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 số con nha các bạn ví dụ như những cái con à, nó ốm nhấp à, nó ốm nó ốm yếu hay là nó có tật hay nó nở cái quả trứng nó ngay ra chỗ nhiệt độ mà nó không có điều hay gì đó thì nó quả trứng nó ngay cho mấy cái con chim mà nó ra sinh ra nó có tật như thế này đây đây Yeah. Đây. Đó. 
thì mình con chim mới nở về mình ấm vài ngày thì nó sẽ phát hiện ra một số con có tật như vậy đó à, dưới thứ hai nữa là đối với một số cái bạn nhà mà xa xa cái chạy chạy chạy, 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 chạy giống quá tại vì à, hiện nay là cái à, chạy giống chim chỉ thì ở một cái tỉnh vậy nó được chỉ một hai chạy thôi cho nên là một số bạn phải nuôi, mua ở rất là xa à, cái thời gian vận chuyển nó rất là lâu nếu mà các bạn mua chim mới nở thì cái thời gian vận chuyển khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ trở lại thì các bạn nên mua còn nó hơn 2 tiếng đồng hồ thì các bạn không nên mua tại vì hơn 2 tiếng đồng hồ thời gian lâu nó quá lâu rồi con chim nó mới nở đi nó rất là yếu à, dưới thứ hai nữa là nó sẽ nếu mà cái chạy đó ở xa vậy thì con chim nó tới chỗ bạn nó sẽ thành con chim nguội con chim nguội thì rất là dễ bệnh rất là khó ấm đó thì đối với con chim mới nở là vậy đó các bạn nào mà mới có kinh nghiệm với mà khoảng cách từ chỗ mình tới bắt con giống nó gần thì mình nên mình nên mua chim mới nở còn các bạn nào nhà xa nhà xa chút mình mình mua mà cái thời gian vận chuyển chuyển chim nó khoảng nửa ngày trở lên đó. tới một ngày thì các bạn nên mua chim một tuần một tuần trở lên à, một tuần trở lên tại tại vì như mà nãy mình nói đó, thì sau khi mình ở một tuần thì một số con mà ốm yếu ốm yếu như thế này thì nó đã bị lội ra hết rồi đó. một mình cũng sẽ làm cái 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 chạy cái chỗ tôi ốm cái, cái mấy con này nè người ta lội ra hết rồi đó. mấy con ốm yếu này nè bắt 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 lội hết bắt nó giải quyết hết đây một số con này đó Thấy không đó đó là các bạn nhà xa thì các bạn nên nuôi chim một tuần tuổi à, thì cái số lượng mà chim như mình nói đó số lượng chim nguội một vài con nó chim bị nguội nó nở đầu tiên đó còn chưa kia chưa cho nó ăn kịp đó, thì nó sẽ bị nguội thì nó sẽ bị ốm tầm ốm teo một số con thôi nha chỉ có một ít con một vài con nó bị như vậy thôi thì mình sẽ lội ra hết như đó dưới hơn nữa một tuần tuổi thì nó sẽ mạnh rồi nó mạnh cùi cùi rồi à, nó mạnh cùi cùi rồi cho nên là các bạn thấy bài chim này ở đây mới có 3 ngày tuổi đó. nó vậy đó thì còn À, một số bạn nào nếu mà, mà cái cái điều kiện kinh tế mình nó khá chút xíu thì các bạn có thể mua chim hai tầng à, ba tầng thì cái loại đó thì à, thì nó ấm nó rất là dễ dàng mình 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 ấm nó rất là dễ dàng tuy nhiên thì mình cũng phải phải cần ấm nó nha các bạn tại cái thời gian nó cũng còn nằm trong tháng nên mình cần ấm thì trong cái giai đoạn mà chim từ một tầng tuổi hai tầng tuổi ba tầng tuổi thì nó chỉ hao hụt là lý do là nó bệnh nó bệnh hoặc là nó cắn mổ nhau thôi chứ còn những cái con mà ốm yếu do nở hoặc là do nó bị nguội đó thì nó không còn nữa đó thì cái điều kiện nếu mà mình có điều kiện tùy 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 theo cái túi tiền của các bạn thì các bạn có thể mua một tuần hai tuần ba tuần đối với các bạn ở xa đó còn nếu mà các bạn nào có điều kiện hơn nữa thì các bạn À, mua chim một tháng tuổi à, một tháng tuổi thì à, cái giá nó cao hơn một chút nhưng mà mình không cần phải ốm à, trong cái lòng nhỏ này nữa đó. mình không cần phải ốm trong cái lòng nhỏ này nữa có nghĩa là mình đã thả à, chim từ chạy giao tới à, chỗ các bạn à, nuôi thì các bạn có thể thả ra một cái cái cái, cái chuồng lớn luôn nhưng mà cái cái cái, cái 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 chim một tháng tuổi mình thả ra cái chuồng lớn thôi nhưng mà mình vẫn nhốt nó trong trong nhà trong nhà nha các bạn trong nhà kính gió nha chứ không không có thả ra ngoài mưa mà gió được mình nhốt nó cho tại vì nó mới ở từ cái chuồng nhỏ nó ra chuồng lớn thì các bạn phải tập từ từ đó, mình thả nó ra vậy mình ban đêm mình cũng vẫn để một cái bóng đèn nữa để cho nó cho cái con nào nó lạnh thì nó chạy lại à, rồi từ từ một hai ngày sau bằng ngày nếu có nắng thì các bạn thả ra mà nắng luôn đó, từ từ nó quen ha, chừng năm ba ngày nữa các bạn có bung nó ra luôn đó, vậy thì nó ok thì chi một tháng tuổi thì các bạn không phải tốn tiền thêm khoảng mấy trăm ngàn để các bạn làm một cái lòng ốm như thế này nữa đó thì các bạn nếu mà có điều kiện thì các bạn nà, mua luôn thẳng con một tháng tuổi để các bạn nuôi đó. thì nó sẽ an toàn hơn tuyệt đối nó chỉ à, dịch bệnh thôi nó chỉ à, là dịch bệnh thôi với còn những bệnh thông thường như là à, hô hấp này kia thì nó rất là hiếm nó rất là hiếm bị đó. thì đó là mình vừa phân tích một số ưu nhược điểm của những cái con giống qua cái các cái giai đoạn từ mới nở tới một tháng tuổi thì bà con và các bạn tham khảo để mà biết cách chọn con giống cho nó phù hợp với cái nơi mà mình nuôi thì ví dụ như là thường thường đó mình ở đây mình đi giao á 
mình nếu mà mình đi giao được trực tiếp ở trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ á, thì mình à, sẽ khuyến khích bà con mua chim mới nở nhưng mà giao xa nữa thì nên mua chim từng tuổi để tránh việc con chim chỉ nó bị nguội nó dẫn tới nó bệnh nó bệnh nó bệnh khu chân nó bệnh này kia các bạn mua về các bạn nuôi á nó thấy ấm nhất ấm tông ấm teo đó, mà nó ít ăn ít uống là mấy con chim nó bị nguội đó các bạn à. thì à, bà con cứ tham khảo thì à, sẽ chọn con giống phù hợp với mình thì à, quý giáo á, mình chia sẻ ở đây xin được kết thúc bà con thấy hữu ích thì xin một cái lượt đăng ký một lượt theo dõi để giúp kênh phát triển để chia để chia sẻ nhiều thông tin hơn nữa đến bà con và các bạn nào cần xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau